ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേറ്റ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അവയുടെ ചില റേറ്റ് തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എനിക്കൊരു ട്രീ ഹൗസ് മൂന്നാറിൽ ഒരു ട്രീ ഹൗസ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ഏജൻസിൻ്റെ ആപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫോണിൽ കിടന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്പുകളിൽ റേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ആ ആപ്പുകളിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഒരു റേറ്റ് ഞാൻ നോക്കി അങ്ങനെ നോക്കി വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചില ഡൗട്ട് വന്നു കാരണം റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം തോന്നി അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു ടൂർ ഓപ്പറേറ്റീവ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചതിൻ്റെ റേറ്റിന് ആ ഞാൻ നോക്കിയ ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഇത്ര പേർക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു റേറ്റ് കിട്ടിയത് ഈ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ഏജൻറ് അതായത് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് പറഞ്ഞേക്കാലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേളിലൊരു സംഖ്യ കുറവുള്ള റേറ്റാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഈ ഓഫ്ലൈൻ ട്രാവൽ ഏജൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇത് ട്രാവൽ ഏജന് ഈ ട്രീ ഹൗസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു ഹോട്ടൽ എടുത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ ഞാൻ മൂന്നാറിൽ എടുത്ത് നോക്കി അതാണെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതാണ് നല്ല ഒരു ഹോട്ടലാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് നോക്കിയപ്പോഴും അവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറവും ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ അതായത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അതായത് മൂന്നാറ് പോയാൽ താമസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വെക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ നോക്കി അതിൽ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ നോക്കി അതിൻ്റെ റേറ്റും ഈ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ഡിഫറൻസാണ് വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് പിടികിട്ടി കാരണം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാധനം നല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ നല്ല റേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചവറായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനാണ് ഇവിടെ റേറ്റ് കുറവായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്കെൻഡിനും മറ്റേ തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ്റെ പ്രൈസ് എപ്പോഴും കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ട്രഡീഷണൽ ട്രാവൽ ഏജൻസ് അതായത് പഴയ ട്രാവൽ ഏജൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സെയിം റേറ്റാണ് ഏത് സമയം വിളിച്ചാൽ ഈ ഒരു റേറ്റ് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല പിന്നെ അതിന് ടാക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരാറില്ല നോർമലി പണിയറിയാവുന്ന ട്രാവൽ ഏജൻസ് ഉടായ്പകൾ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺലൈനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യമല്ല നല്ല പണി അറിയാവുന്ന ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ പണി മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടൂർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പനി കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും മുഴുവനായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പല സമയങ്ങളിലും ഈ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ഏജൻസിൻ്റെ അതായത് വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്കാൾ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് അല്ലാതെ അവരെ മോശമായിട്ട് കാണിക്കാനോ അല്ല അതുപോലെ കാരണം പണ്ടൊക്കെ അതായത് ഇവരൊരു ഈ വെബ്സൈറ്റ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു കേരളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ കുത്തൊഴുക്ക് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് വന്നു തുടങ്ങിയ സമയം ആ സമയത്ത് ശരിയായിരുന്നു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ ട്രാവൽ ഏജൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അത് ട്രഡീഷണൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന റൂമ് ഇവിടെ അതായത് ഈ ഓൺലൈനിൽ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ അത് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ആ അവസ്ഥ മാറി കാരണം എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് സെറ്റായി എല്ലാവരും ഇനി ഇതിൽ മാറില്ല എന്നൊരു രീതി വന്നിട്